Queridos amigos, apreciadas amigas, la última advertencia para el mundo ha sido expresada. Es la última advertencia porque el mundo y la tierra que conocemos tienen sus días contados. Esta última advertencia la pronuncia la propia naturaleza que en los actuales días se está revelando en contra del ser humano, en contra de la humanidad. Lucas capítulo 21, versículo 25 y 26, textualmente dice lo siguiente. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Queridos amigos, el huracán antes de que llegue con su propia potencia destructora a la ciudad de Tampa, en la Florida, dio señales contundentes para que los habitantes huyan del lugar y se pongan a buen recaudo. Siete millones de personas abandonaron el lugar porque creyeron en los terribles pronósticos destructivos de este huracán. Y también creyeron en las alertas que dieron oportunamente las autoridades pero penosamente también hubieron personas que no hicieron caso a las advertencias como también personas que a última hora quisieron evacuar las ciudades pero para ellos esa decisión los llevó a la muerte porque cuando pretendieron huir ya fue demasiado tarde lo que sucedió en Florida, en Tampa y lo que está sucediendo en otras partes del mundo lo mismo o de idéntica manera podemos decir está ocurriendo en estos momentos en todo el planeta Dios mediante señales precisas nos advierte que el fin de este mundo es inminente que el cronómetro está a punto de marcar la hora cero que ya no existe tiempo para perder que hoy es el día de nuestra salvación que hoy es el día para abrirle nuestro corazón a Dios y prepararnos adecuadamente para estar listos para heredar la corona de vida y también la vida eterna. Pero a pesar de las advertencias, millones de millones de personas permanecen aún alejadas de Dios, permanecen aún entenebrecidos con su mente, permanecen aún entretenidos en las cosas de este mundo, inconscientes de las terribles consecuencias que asolarán a la tierra por causa del pecado. Según la Biblia, ha comenzado el conteo regresivo y la urgencia de estar listos para recibir al Señor en las nubes de los cielos es prioritaria e indispensable. Mateo capítulo 24, versículos 7 y 8. Porque en los últimos tiempos se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, y habrá hambres, y habrá terremotos en diferentes lugares, y todo esto, entiéndase bien, todo esto, dice la Biblia, será principio de dolores 
la última advertencia para toda la humanidad y especialmente para ti que me estás escuchando no la digo yo la proclama el tercer ángel del apocalipsis leamos apocalipsis capítulo 14 versículo 7 diciendo a gran voz este ángel pregona a voz en cuello y dice temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas es un llamado a la humanidad para postrarse delante de Dios es un llamado a toda, la a toda la humanidad para escuchar la voz del Espíritu Santo. La hora del juicio ha llegado. Tengo dos preguntas para hacerte. ¿Estás preparado para ser hallado íntegro delante de Dios? ¿Estás listo y equipado para recibir la salvación de tu alma? Si después de responderte a estas preguntas, crees que aún te falta algo por hacer, no dejes para mañana. El mañana para la salvación no existe. No tardes en tu decisión. Inicia hoy reconociendo que eres indigno delante de Dios. Pero que te presentas delante de Él. Así como estás, con todos tus trapos de inmundicia. Confiésale de todo corazón a Dios de todos tus pecados, de todas tus transgresiones. Y deja, querido amigo, querida amiga, que el Espíritu de Dios te transforme. Empieza como una nueva criatura en Cristo Jesús A vivir estos los últimos años que te quedan Abriga en tu vida y en tu corazón La más hermosa esperanza Y también la dicha verdadera De ser una hija o un hijo de Dios